Brenda pa korve dhe dy persona hon bën jetën nga koronavirusi, numri viktimave shkon në 10, testet zbuloj një më 10 të prekur të rinjë. Edirama deklaron se pagesat për ata që përfitojnë nga paketa ekonomike do të nisi në fillim të muajt pril, bizneset duhet të plotësojnë formularet. Irana por edhe qytetet e tjera në vendë nuk e respektua në regulat e distancimit, njerëzit vërshua në rrug, tregje dhe në sportelet të ndryshme. E djela 29 marsit shënon ndryshimin orës në Shqipëri, gjatë natës a krepat do të levizin 60 minuta për para duke zgjatur ditën për 7 muajt në vijim. Mirë dita të gjithë vedojemi së bashku me lajmet e drejkës këtu në televizionin komtar Vision Plus. Rritet së rishë numri viktimave nga koronovirusi në Shqipëri. Në vetën pakor, së mundja o mor jetër një gruaje 72 vjeqare nga Vlorasi dhe një buri 67 vjeqë këtu nga Tirana. Të dy pacientët vuani nga së mundit të tjera të rënda e përpasoj komplikacionet ishin fatale pamvarsisht të ndërhyrje së mjekve. Dy persona ka nëmbur jetë në 12 orë të fundi duke quar numrin e viktimave nga koronavirusi në Shqipëri në 10. Më nëqesin e sështunës, Ministria Shëndësis, një oftoj se një 67 vjeqar nga Tirana, i cili vuante nga hipertensioni, nuk i adoli të mbjetoj pavarësisht për pjekjeve të mjekve. 67 vjeqari për e djeti të shishtë shtruar në spitalin infektiv, e në 4 ditë të fundit, gjëndja ti ishtë të rënduar, e ndodhe i në terapi intensive i intubuar. Brëmjën e sëpremtes një tjetër qytetare infektuar nga Covid-19 humbijetën. 72 vjeqarja nga Vlora kishtë 4 ditë që ishtë shtruar në spitalin infektiv dhe prej 2 ditësh ishte në terapi intensive. Ministria është nësis, shëroj edhe gabimin që u bëme moshën e kësaj qytetare, e cila rezultante në kartelën e spitalit infektive regjistruar si 52 vjeqë, por pas verifikimeve u saktësua se ishte 72 vjeqë. Bashkë me ngushlimet për familjet, Ministria Shëndësis ka përsëritur apelin se gjdo qytetarë, i cili ka shenja të sëmundjes duhet të telefonoj urgjensën komtare në numër 127 e të mos shkoj me njëherë në spital. Nërkohë, testimet e fundit kanë zbuluar edhe një mbëdhjet personat të tjerë të prekur nga koronavirusi në vëndin tonë. Autoritetet bënë të ditur se në spitalën ndodhen 74 pacientë mes të cilve 4 ndodhen e gjendje e kritike. Në 24 orë të fundit janë konstatuar një mdhjet qytetarët prekur nga koronavirusi mes 79 personave që janë testuar. Instituti i shëndetit publik në përmje Silva Vinos ka deklaruar të donet e fundit në lidhe me rezultatet e punës për gjurmimin e virusit e gjëndjen e qytetarëve të shtruar në spitarin infektiv. Në 24 orë të fundit janë raportuar 79 personat të rritë të dyshuar prej të cilve një mdhjet prej tyre kanë rezultuar Covid pozitiv. Diri në këto momente janë registruar 197 raste, gjithsej të konfirmuara në Shqipëri dhe janë testuar 1.325 raste prej rasteve të dyshuara apo rasteve të cilat kanë qënë të mundshme. Janë 16 qytetet të Shqipëris që tashmo numërojnë raste me koronavirus e numërin më të madhë e mban të rana me 113 personat infektuar. Në shërbimin infektiv, ndodhe në aktualisht 74 personat të shtruar, prej të cilve 4 prej tyre janë në gjëndje kritike për jetën dhe ndodhe në shërbimin e kujdesit intensiv. Ministria Shëndesis ka dhe në lajmin e mirë se janë shuruar 33 qytetarë me styre 6 mjek e infermjerë, por nga në tjetër ka rezultuar pozitive dritoresha e operatorit të shërbimit të kujdesit shëndesor. Covid-19 është një smundje infektive, të gjithë mund kemi kontakte, mund të infektojmi, ajo që ka shërëndësishme është të vetë izolojmi, edhe në momenti kër kemi kontakte dhe të marim të gjitha masat e kontrolit. Pra ndaj edhe për drejtoreshën është kryere njëta procedur si për shdoj qytetarë tjetër. Dhe ajo gjëndet duke punuar nga shpia dhe është e vetë izoluar. Ministria Shëndesis ka theksuar se numri testimeve është i mjaftueshëm në situatën ku në ndodhemi e shdo kontakt po gjurmohet e po testohet. 
Ga muaj pril të gjitha ta që janë përfitues të ndihmës financiare nga qeveria do të marrin parat e tyre. Krye Ministri Rama tha se ky proces do të ketë efektiv në javën e partë të muajt ardhshëm, ku përfshien biznes i vogël ata mendim ekonomike dhe personat me pages të papunsis. Krye Ministri dhe Rama ka lajmëruar se javën e partë të muajt pril do të marrin pagën të gjitha ta që kanë byllur biznes në tyret vogël, si pasuje masave kundër koronavirusit. Në një komunikim në rjetës sociale, shefi qeveris të kësoj, së shteti do të gjendet për anë të gjitha tyre që ka nevoj, duke së qaruar se në filim të muajt pril do të marrë indihë më në rritur ekonomike edhe familjet të cila sot kanë vështirësit më të mdha. Ju fashtë të gjithë, do të nimojmë me pagën e luftës të tëra ta që janë në shpi se u është mbyllur biznesi vogën. Dhe javën e partë prilit, ata do të marrë lekët. Ju thash se do t'ua dufishojmë ndimën ekonomike, atyre që jetojnë me ndim ekonomike, dhe në javën e partë prilit, edhe ata do t'marin lekët, dufishin. Ju thash që në hyret prilit do indeksojmë pensionën, dhe do jabim 20 milion euro plus për pensionistët. Shefi qeveris të aktësoj se kjo paket nuk është fundi, por masa do të mere në varsi të kohës gjatje së krizës. Ju thashe dhe që ndima jonë nuk më baronë këtu, nuk më baronë me kashë. Pa ma do vazhdojmë të lëvizim në drejtimin të uaj duke partë dinamikën e luftës, sepse nuk e dim sa zgjatë. Kërë Ministri Dirama për sëritit se gjdoj qytetarë duhet përpichet të minimizoj lëvizjet e të qëndrojnë në shtëpi, pasi kjo është e vetëmja mënyrë për të mos pasur një numër të madhë viktimash. Ajo kurba që nuk porritet në mënyrë maramon se është rezultat i kësaj rezistencë, e nëse atë kurbën duham që të aqojmë dhe zbritjes, pasi ajo të njitet, aty ku do tjetë piku i saj që e ndës ka ardhur, ka vetë të mjë rrugë. Rezistencë për eksistencë. Nërko të gjitha kategorit që përfitojnë nga paketa social-ekonomike e qeverisë, duhet të plëtsojnë edhe formularat për katës. Aty do të shënohen të dhënat në bazë të dhe cilave do të meren dhe parat. Qeveria ka zbardur vendimin se qëfar duhet bëj një biznesi prekur nga situata e COVID-19 për të përfituar nga ndima financiare. Kjo është formulari që duhet plëtsoj që do subjekt trektar me gjiro dheri në 14 milion lek në vit, që aktualisht është imbyllur në bas të urdhrit të nëzirë nga qeveria. Në të duhet jepen të dhëna si numri personal, lista e punojnësve të punësuar, apo dhe logarim bankare, ku duhet kalojnë lekët. Përfitimi do tjetë një pag minimale për shtë të punësuar, që arri në 26.000 lek në muaj, por një trajtim financiare përfitojnë edhe ata të vetë punësuar që kanë të deklaruar pa pag një antartë të familjes. Por administratat të atimore nuk do të mjaftohet me dërzimin e këti formulari, por në bazë edhe të analizës e riskut do të kryej në teren verifikimet për katëse, nëse biznesi është imbyllur. Përfituesi janë edhe ata që trajtojnë mendim ekonomike apo pages pa punësie të cilë do të marrin një shumë dyher më të madhe se përfitimi mujarë. Efektet e ti vendimi arri në rreth 6 miljard lek dhe a i pritet të bëhet efektiv nga mua i pril. Duke referuar vendimit, këtë trajtim do të zjas efektet e ti vetëm gjatë kohës së pandemis e cila nuk do tjetë më shumë se tre muaj. Mira qytetarë duhet i nënshtroa një regjimi të ri lëvizje duke filuar nga dita e hën e javës që vjen. Ata do të duhet të zbatoj në regullat që kanë në thelp kërkesën për lejen ditore nga autoritetet. Ne do të lidhem i tani me drejtorën e inovacionit në agjensin komtare të shëqërisi informacionit Romina Kostani për të mësuar më shumë se si do të funksionoj kjo skem. Për shëndetje, zote e Kostani. Qëfar duhet të bëjnë në sot një qytetar që dëshiron të marrë një leje për të bërë pazar duke filluar nga dita e hënë? Duke filluar nga dita e hënë, si kurse o tha edhe dje, të gjithë qytetarët të duhet të aplikojnë për leje për të dalë për të bërë pazar, për të shkuar në farmaci, apo për nevojat të tjera urgente. Aplikimet bëhen në dy mënyra, ose në përmjet portalit i Albania, ku ne kemi kryuar një shërbim elektronik të dedikuar, leje dalje i quhet, qytetarët mund të identifikojnë në portal me të dhënat e tyre, të plëtsojnë formularin, aty në fakt do të shfaqet edhe lista e gjithë antarëve të familjes, sepse lejohet që të aplikohet vetëm për një antarë të familjes, pra një antarë të certifikatës familjarë, 
në një ditë të caktuar, duke përzjedhëm që të ashtu edhe një orë të caktuar. Në rastin e aplikimin të përmjet portali të Albania, konfirmimi vjen në mënyrë automatike brenda disa sekondave. Në numërën e telefonin që qytetari ka vendosur në momenti që ka aplikuar për lejë, dhe në adresën e e-mailit që a i ka vendosur në portalin i Albania. Nërko, mënyra e dytë, për të gjitha ta që nuk kanë akses në internet, apo nuk kanë një smartphone, do shta në shtëpi, është dërgimi i një mesajji të këmëri 55-155, në këtë numër që detare duhet të shënojnë numëri personal që gjendet në kartën e identitetit ose pasaport, si dhe orari se kur duan të dalin, për shumë bolë 0900. Kjo kërkes për leje, duhet jetë për ditshme apo është një leje që vlenë edhe për 2 ose 3 ditë ravazi? Kjo kërkes duhet bërë gjdo ditë. Pra, në portalin i Albania mund të aplikohet edhe sot për sot për lejen, sigurisht në përdaljen në fashën në orare nga ora 5.6 dhe i në orën 3.10. Dhe mund të aplikohet për sot brenda ditës apo për një ditë në vijim gjithë javës. Nërko që me mesajsh duhet të aplikohet minimalisht 24 orë për para, sepse bëjnë verifikime manuale dhe qëtetari të pjerë në gjigja me mesajsh. A duhet shënuar motivi kërkesës për leje? Për shumë pazar, vizit, në që në shëndetsore, kam një urgjens apo të ekë farmacia? Jo, nuk është në nevojshme, sepse vetë natyra e shërbimit është e tjilë që kuptohet që kjo është një leje për këto arsye që ju përmëndës. Kemi dhe shumë në punës të administratës në fakt që punojmë oraret reduktuara dhe gjatë këthimit në shtëpia ta bëjnë edhe pazar, shfrydzojnë kohën e mbetur pra. A duhet kjo kategorit kërkoj letë posasme për të bërë pazar gjatë këti momentit e lirë që kanë ata? Nuk është të nevojshme, ma dje ne i kemi inkurajuar të gjithë qytetarët që janë ende në pun, të shfrydzojnë ato oraret kur dalin nga puna ose nështë të para se të shkojnë në pun dhe të shkojnë pra për nështë për ditë quarë gjërë sepse nuk ka nevoj që të aplikojnë, në këtë mënyrë e bëjnë atak të detyrë familjare dhe nuk është të nevojshme që të dalë dikush tjetër dhe të marrë lej nga familja për t'i kryer këto nevoja. Po, edhe një pyti e fundit, a është i sigur të sistemi pra funksionon në gjdojrë ditës dhe të natës, a ka rëzik të bjerë sistemi për përshka këtë fluksit? Në fakt, sistemi aktualisht është funksional, nuk ka problematika. Mund të ndodhë në një moment të caktuar që mund të këtë ngarkes, është një gjë normali që ndodhë me gjdo sistem, por ju lutem i qytetarve që të riprovojnë pas disa minutash, sepse gjdo problem i portalit adresohet me kore realin nga teknikët ta. Falim dirit, Zonja Kostani, falim dirit për këto të dhëna dhe sëqerime që sëllët në edicion informativ të orës 5.10 këtu në Vizion Plus në lidhje me levizin e qytetarve duke filluar nga dita e hënë me regjimin e ri. Ne do të mbetemi tek koronavirusi një soj, si një avë më parë, edhe para ditja e kësaj të shtune, gjeti tiranën të mbushur plot me njërës. Mira e qytetarë dole në rrugë për të bërë pazare dhe për të shkluar fatura duke mos i shmangur asë kse ra dhe grumbullimet masive. Këtë të shtun, Tirana gëllojnë nga lëvizjet. Dëndje njërzi shpati në trejje, markete dhe pika shërbimesh, duke rritur kështu reziku në infektimin nga koronavirusi. Për gjithë shëja pagesa, blerje, gjithët gjënë. Distancën bëjë marë. Ja, si që shëtë, në me frikë, në edhe distancën, së shumë, sa duhet. Kemi disa ditë që kemi marë në telefon për nësitë pension në shpi. Nuk përna e silë të një povim për të një këtu. Me regullat e reja ku fizuese për parandalimin e COVID-19, duke filluar nga dita e hën, vetëm një familjar mund të dalë për pazare, ilace apo shërbime. Leja do të autorizohet online në përmjet portalit i Elbenja, ku duhet të pasyrohet dita dhe ore e levizjes, por qytetarët kanë qëndrimet të ndryshme në lidhje me këto masa. Po vizime e levizjes, unë e qëjë shumë pozitiv, po duhet që jo vetëm të bje këtë ku vizime mbi shpatë dhe të popullit shqiptarë, të mund përse duhet marrë dhe njëmi masat tjera që të bashkërëndohet me kufizimin e levitit. Qëfar të ndohet dhe kërun të kërkoj lejen me dalë më disë orës dhjetë dhe një më dhjetë? Dhe si mu, ka e dyqani ku kam shpinun të kërkoj lejen dhe dhe një qindë qytetarë të tjerë. Por e bërë kësu, e shofë shumë më të keqe nga se sa është aktuale. Që ka unë e mendoj që është gjëja më duhur, sepse në qofë se neve nuk minimizojmë dhe nuk vetë karantinohemi, normalisht negativitetin e kemi ne dhe jo asë kush tjetër. Që që mendoj, është mirë të filloj përgjësia të këvetja jonë? Për mendimin tim problemi është ke moshat e treta, sepse nuk janë të zhërnu me pjesën e teknologjit dhe si do vynë ato të marrën online, mirë në një që ka fmi, po atë gjithë kanë fmi. Si mund të shpjegosh, 
prindrit për shumë që ty online edhe bëj një rezervim. Ndërko, pensionistët nuk janë pjesë e këtia autorizimi, pasi nuk lejohet të dalin nga shtëpia. Si pas urdhri të ri, shërbimet sociale do të tërgoj në tyre ushimet në banes. Unë për dit dalë, për dit dalë se s'ka kush në shko. Unë jam vetëm e burin, burin e kam të smur. E kërë ministri, dele thotë, që plejtë thotë të mos dalin në asë një mënyrë. Kur në një kohë neve s'na vjasë indim, thotë, plejtë thotë jo, thotë. Dele thotë në online. Po ku t'i bëjë unë ato, unë s'kam internet. Pavarësisht radhve të gjata dhe grumbullimeve të cilat qytetarët nuk i kanë shmangur, ato e pranojnë frikën nga reziku i përhapjes së Covid-19. Para ditja e kësaj të shtune, ishte edhe në shumë qytetet e tjera një dit e zakonshme. Njerëzit kanë dalë në rrugë e trejgjit duke kryuar grumbullime që janë në fakt të vatrat të mundshme infekcioni. Paniku nga koronavirusi është i lartë sidomos në zonat ku ka patur viktima. I tilë është rasti banorve të fshatit porë në vlorë, të cilën dole në alarm pasi 72 vjeqarja që humbi jetën në mbrëmin e sëpremtes në spital, ishte banore e zonës. Fqinjet e viktimës shprehen të shqetsuar pasi ata kam pasur kontakte me familjarët e 72 vjeqares. Ata kërkojnë të bëjnë testimin për të vërtetuar nëse janë në bartës të virusit. Unë burit e saj para një jave, dy jave që kam në ndore në këtu se erdi i kërkoj një pull të unaj. Unë thëmë drejtën në gjithë në atës kam fjetë nga zëmra. Unë jam e shqetsuar, duha të bëjnë një test. Duha të bëjnë një test. Ndërko në qytetet e tjera ndalim qërkullimi plot i fundjavës u paraprin nga levizje masive e ngrumbullime. Në qytetin e dibres, qërkullimi njerëzve ka qenë shumë i madhë, edhepse qytetarët nuk kam pasur obligime pasi një pjesë madhe ka dalë për shëtitje. Qytetarët shprejnë se edhe pse janë dakort me masat shtërnguese, ata kërkojnë shpërndarin e ndihmame për familjet në nevoj dhe biznesin e vogël. Izolimi është i nevoj shumë, po për të zbatu izolimi, që vijet të pjeke masa shtërnguese që të jetejnë branda familje njërësi. Masa shtërnguese jenë që të të jape ato ndima dhe ato paga që ka premtu për të vëdhanë. Në Berat, shumë të rinjë kanë shfrytëzuar orarin e lejuar për levizje për të bërë gjiro në bulevart. Berat asit kanë qenë edhe në sportelet ku paguen faturat e dritave dhe të ujit, duke kryuar rrath të gjata dhe grupime për uajtur distancat. Në shkodër njërzit levizën gjatë paradite, si kur të ishtë një dite zakonshme e pas një masë mbrojtse, madje në qytetu kryua dhe trafik. Ndërko në durës të rinjën të të moshuar, ka ndalë në rrugë për të bërë blerit e nevojshme për të shkuar në formaci dhe për të mbyllur pagesat e faturave. Edhe pse Elbasani ka 5 rastet të konfirmuara me koronavirus, qytetare duke që nuk janë dërgjejsuar. Shumë njërës janë dyndur drejt pikave të shërbimeve si marketet dhe dyqanet e fruta perimeve për të bërë blerit e produkteve, por nuk kanë zbatuar udhëzimet për distancën që duhet respektuar. E njëta situatë ishte dhe në kordë shefirë, kur athë të gjata janë formuar në zyra shërbimesh dhe supermarkete. Dhjetra banor të dursit, mes të cilve dhe shumë pensionist, protestuan këtë të shtunë në duke kërkuar në dihmë nga bashkia. Ta thanë se blokimi i punës u ka kryuar vështirti financiare, ta i ka nevoj për ushime dhe për ilace. Edhe pse i shiveria ka prezentuar planin financiar për mbështetin e bizneseve të mbyllura, që rezikojnë të lënë njerëzit paroga, shumë qytetarë që kanë humbur për kosisht punën kanë dalë në protest në qytetin e Dursit. Banorët e lajjes nëmër 8, thonë se në këto kushte e kanë thuaj se të pamundur blerin e ushimeve dhe ilaqeve. Asises nuk ka fale. Ka nëngër 1, 2, 3 dit, ne kërë këmë buk, ushim, uj, edhe sa punë, edhe ilaqet, disretimit. Se si nuk shumë. Ne duhen vëtëm ushimet në ndimojmë, i lachet në ndimojmë, që në duhen i lachet në ndimojmë. Nuk ankohemi nga shteti shumë mire bojnë që të izolohemi gjithë, se është munje për gjithë, të izolohen gjithë. Pa më për ushimet, ne të interesohen për ne. Nuk kemi me ngranë, s'kemi asiloj nime, sociale, ekonomike, asiloj gjoja. 
në protest skandali dhe pensionistët, të cilët thonë se nuk kanë të afërm për t'indimuar me blerje në ushimeve dhe sendeve të nevojshme. Jemi shumë në gjendje të bështirë, shumë në gjendje të keqe, pa ushime, pa kur gjo, nuk kemi e dira ma ka dhonë urdhur të ne pensionistës mos me dal. Ku dhe hajmë? Ku shdo nga e bujt pazarin? Ku dhe dalim? Ku dhe hajmë? Qarrojmë? Që një sërë të mos dal as një, ku shdo më ushqej të më flasi, jam e diabet, jam e tesion, 23. Prej zëvdekje në dita në dit. Banorot janë drejtuar shpesher në bashki, por në shumicën e rasteve ata thonë se e kanë gjetur derën të mbyllur. Ndërsa bashkia e dursit ka bërë të ditur se është tabi qëndroj që meret me shpërndarin e ndimave ushqimore për familjet e varfra, gjendit pran prefekturës. Në 24 orët e fundit, policia kanë dëshkuar 71 qytetar për mos respektim të afatëve televizjes. Nërkoj që 34 drejtues mjetësh kanë rezultuar në shkelje të regullave të qarkullimit që parashikon akti normativ. Policia thot se abuzime në respektimin e afateve janë konstatuar edhe në 24 njësi ekonomike që nuk kanë zbatuar orarin e mbyllis, duke bërë që të ndëshkojnë me 100.000 lek gjobë se cili. Policia i bën apel qytetarve si dhe njësive ekonomike të respektojnë masat kufizuese, dërsa i kujton pensionistëve se ata nuk duhet të dalin nga shtëpia për asë një arsye. Mira tonë brodhime bujtësore të zonës e mjëzeqes të destinuara për eksport, po mbeten stok në pikat e grumbullimit në lushnje. Mbyllja e tregjeve të huaja ka bërë që shumë biznesmen të anullojnë kontratat e tyra të janë të shqetsuar edhe për luhatin e të shmimeve brënda vendit që ka u ka sjelë humbje të mëdha. Bujësia shqiptare ka filluar të ndjej efektet negative financiare të blokimit për shkak të virusit COVID-19. Unë jam në zemrën e bujësis në zonën e lushnjës, aty ku prodhimi vëndas kam betur stok për shkak të mungesës e shqitjes. Kamionet për eksport janë ndalur për shkak të mbylljes të tregjeve. Landi Asko është një fermer nga lushnja e cili thotë se prodhimi bujësor për këtë sezon ka që në maksimum por ajo që farë pëndoth në këto dit izdolimi është mungisa e shqitje së madhrave. Dokime moj madhë vjen nga mbyllja e tregjeve jash fëndit. Unë kam një domate, salator, speca. Por këtu të në dretja, unë bje madhin që ne kemi shumë sera, por nuk kemi tregë, ku da qojmë. Nuk po të rriqet në tregë unë vëndas, apo edhe atë të huaj? Por edhe për eksport. Ne për qojmë vetëm për eksport. Edhe pikat e grumbullimit thonë se situata është qëtësuese, pasi partnerët e huaj po anulloj kontratat për shkak të izolimit të konsumatorve, por edhe kufizimi të lëvizjes nga një shtetë në tjetrin. Ne të qojmë në Ukrajinë, qojmë Bulgari, qojmë Romani, Macedoni, ime në mëngjes. Bisedojme klienda të thonë që nuk dali njerëzit të blejnë atje. Dhe bje në mënjë shqitjeve, po punojnë vetë në supermarketet. Po si kur të mos mjafton të izolimi, situata në tregjë është dinamike, që ka bënë që dhe qmime të luhaten duke kryuar humbje. Para tre ditësh, ka qenë një humbje e jashtë zakonshme. Kam shkarkuar në bëjnë një mje pesin kujtal malë, me gjashtë lek, të nesme në tregjë të ane blokohen, këtu blokohet, tjetër e rrimë zuri branda, me të nga gjashtë lek që e mora, e shita 300 lek. Por qëfar dhëtë ndodhë në rrasë se izolimi dhëtë zjasë në kohë. Në këto kushte, fermerët e kanë një paralemërim për qeverin, e cila në paketën e parë të ndimës në bështetëse, buqësin nuk e kishte as pak në vëmëndje. Në korek të dojtë krizë për domatë, në që se së do punohet. Se këta të anjë, unë nuk kam dhe në fermerë e fidani pa lekë me motër. Edhe unë posë më lodha nga këta, nuk e paguaj do të atë që ka për fidani. Edhe vinë gjera të zinëgjirë, të anjë fidana i s'pje për të mbilë nesë se s'ka lekë. Unë s'kam, ajë s'ka, ajë s'ka, dhe dërimisht i shalove dorë bota. Situatë e vështirë në bujtësi në rëkoj lajme të mira nga tregu e energjisë, 227.000 familjeve do të falen kamat vonesat e faturave. Operatori shpërndarjes që arroj se gjdo klientë duhet të lidhë marvesh që të re për të përfituar nga kjo skemë. Operatori shpërndarës e energjisë elektrike ka detajuar skemën leftësuese për abonendët që përfitojnë faljet të kamatvonesave, si një masë e marë në kuadrë të situatës e kryuar nga pandemia. 
Në total janë 227.000 abonent që profitojnë, pjesa më e madhe tyre janë familjarë, dërsa vlera e kamadu në insave që falet arri në 135 milion dolarë. Përfitues të kësaj skeme janë ata abonent të cilët kanë një akt marrë veshje me OSHEN për pagesin e detyrimeve të prapambetura, të cilve kompania u ka falur kamadvonesat. Paralelisht, edhe ata abonent që kanë detyrime të papaguara ndër vite, por që endes kanë lidhur marrë veshje për pagesin me këste, do të falen kamadvonesat. Kompania së qëron se dy kategorit e abonentve të lidhin brënda muajt pril dhe që shor një marrë veshje me OSHEN në mënyrë që të përfitojnë nga risk e dulimi. Ka madvonesat që falen janë për logaritur deri në 31 djetor 2019. Kjo skeme prezentuar nga kompania nuk përfshin faturat aktuale të energjis elektrike, si kundër është thënë edhe më par, faturat korente do të duhet të paguen në sportelit e OSHES, në bankat e nivellit të dytë apo në gjdo pik tjetër të licensuar për kryerjen e faturave. OSHE e thotë se sportelit e saj janë të hapura nga ora i gjashtim gjesit deri në orën 13 të mes ditës. 4 tendera me vler 7 milion euro si pas opozitës po zhvillohen për projekte që nuk janë prioritet në këtë kohë krize. Partia Demokratike i bëri thiri qeveris që të anulloj me njerë procedurat dhe këto para ti përdor për pajse mbrojtse për njerëzit e varfër. Opozita ka guzuar qeverin se në këtë moment krize për shpenzon para të bugjetit në projekte që nuk janë prioritare për qytetarët. Antari i Kryesis Partijës Demokratike në Kilejda Libejaj ka publikuar të dhona për 4 tendera me vler 7 milion euro për rehabilitime urbane në Burel, Kamës, Kavaj e Fjer, të cila qeveria i ka hapur të premten. Qeveria ka planifikuar plot 7 milion euro që të shkojnë për rikualifikime urbane në vënd që të shkojnë për të ruajtur mira vënd e pune nga mbyllja e detyruar e bizneseve. Vendi tani nuk ka nevoj për shpenzimet padobishme. Opozita e ka përthirje qeverist janë ulloj me njëherë këto tendera e t'i përdor fondet për shëndetsin e për dezinfektimin e qyteteve. Partia Demokratike i kërkon qeverist të anulloj me njëherë procedurat për tenderimin e këtyre 7 milion eurove dhe të gjdo projekti tjetër që nuk bëm pjesë në tre prioritetet e shqiptarve. Shëndetsin, ndimën për familjet nevoj dhe pagesat për punojnësit e bizneseve të mbyllura. Krahës denoncimit të veprimeve të qeveris përdu ka drejtuar një mesajshe dhe qytetarve. Në përmjet një video të publikuar në rjetës sociale, lideri opozitës Lurzim Basha u ka bërë apel shqiptarve që të qëndrojnë në shtëpi, të respektojnë uzimet e mjekve për i gjenën e distancimi social, si rruga më e mirë për nga talsimin e përhapjes su koronavirusit. Një lajmë i mirë, qeveria shqiptare ka vendosur TV në ndihmë me personel mjekësor vendit fqin një Italis që po kalon një situat shumë të vështirë për shkak të pandemisë e koronavirusit. Për gjdo mjekë që vendosë të shkojnë Itali, qeveria ka vendosur që t'i pagua një shpërblim prej 3.000 euro shë në muaj, nërko që gjdo infermier do të marë 2.500 euro. Si pas vendimit të fundit të qeveris, për zgjedhen e personelit mjekësor, do të bëj Ministria Shëndecis, e cila do të siguroj dhe transportin e mjekëve dhe të infermierve drejt vendit fqinjë. Të djelën e 29 marsit, a krepat e orës do të lëvizin për para me 60 minuta, duke filuar kështu logaritja verore e kohës. Momente i zyrtari ndërimit është në orën në 2 të mëngjezit duke u gëdhir e djela, kura krepat kalojnë një orë për para. Ora verore do të zgjas 7 muaj, deri sa të rikëthejet ajo dimërore më 25 të torë 2020. Prej vitit 1981 vendosë ndryshimi orës me synimin për të shfytëzuar në maksimum dritën e djelit, por vitet e fundit ka një debat në Europë për rikëthimin tek një orë e vetë me ajo verore, vendim të cilin duhet të marë përfundimisht Parlamenti Europian. Dhe këtu kemi përfunduar me lajme të drejkës falenderit dhe në të takofshim.